എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി അത് എൽ ഡി എഫിന് സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും എന്ന് കൃത്യമാവുകയും ചരിത്രപരമായി തന്നെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി സി പി എമ്മിന് നേരിടുന്നു ആ തിരിച്ചടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയവുമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം ഒരുപക്ഷെ ഇടതുമുന്നണിയെ സി പി എമ്മിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ഇടപെടൽ ശബരിമല വിഷയവുമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ സി പി എമ്മിന് ഇടതുമുന്നണിക്ക് കടുത്ത തിരിച്ചടി കനത്ത തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ശബരിമല വിഷയത്തിലേക്ക് കാരണമാകുമ്പോൾ ആ ശബരിമല വിഷയത്തിലേക്ക് ജനശ്രദ്ധ വളരെ ശക്തമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡിലേക്ക് പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന നൽകിയത് എൻ എസ് എസ് ആണ് എൻ എസ് എസിനെ പരിധിയിലാക്കാൻ അന്ന് സി പി എമ്മിനോ എൽ ഡി എഫിനോ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അതുമായി ചേർന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോയ സി പി എം നേതാക്കൾ എൻ എസ് എസിനെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പോയ സി പി എം നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടത് പക്ഷേ ഏറ്റവും രസകരവും ഇൻഫർമേറ്റീവുമായിട്ടുള്ളത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ എൻ എസ് എസിനെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ എസ് എസുമായി സൗഹൃദം കൂടാൻ ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കൾ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സി പി എം ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് അതിൽ ഇടനിലയായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ എൻ എസ് എസുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ തോൽവിയോ തങ്ങളുടെ വിജയമോ ഒന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ലാതിരിക്കുകയും സി പി എം ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് കാരണം മറ്റേതെങ്കിലും നേതാക്കൾക്ക് എൻ എസ് എസുമായി അവരുമായി ഇത്തരം ഒരു ലൈസൻ ടോക്കിന് പോയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവരുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എൻ എസ് എസുമായി എൻ എസ് എസ് അതാത് യൂണിയനുകളുടെ അതാത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വവുമായി ഇവർ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നേതാക്കളും എൻ എസ് എസിന്റെ താലൂക്ക് യൂണിയൻ നേതാക്കളും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ഒരു മെന്റൽ സ്വിങ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ മെന്റൽ പോസിറ്റീവ് സ്വിങ് ഏത് തരത്തിലാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വവുമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അവർ ഇന്നലെ വരെ പിന്തുടർന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ എസ് എസുമായി കീപ്പ് ചെയ്യാനും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും അതുവഴി എൻ എസ് എസിനെ സമന്വയിപ്പിക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ സി പി എം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വൈകിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഈ തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് സി പി എമ്മിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് അഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് താഴെ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് ചുരുങ്ങിക്കെട്ടും എന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് കാരണമാകുന്നത് ശബരിമല വിഷയം തന്നെയാണ് ആ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ആദ്യം നെടുനായകത്വത്തോടുകൂടി ആ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നട്ടൽ ഉറപ്പോടുകൂടി സി പി എമ്മിന്റെയും ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കളുടെയും ആക്ഷേപവും അധിക്ഷേപവും അവരുടെ വിരട്ടലും വകവയ്ക്കാതെ എൻ എസ് എസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ അസന്നിക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശബരിമലയിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടൊപ്പമാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാട് ആ എൻ എസ് എസ് നിരന്തരം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് നേരിട്ടും സി പി എം നേതാക്കളോട് നേരിട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബരിമലയിൽ ഒരു അവിടെ പ്രകോപനപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുത് പക്ഷേ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടുകളെ അവർ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല പ്രകോപനപരമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ തന്നെ എൻ എസ് എസ് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കും ആ തിരിച്ചടി ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെയാണോ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയാൻ എന്തായാലും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ എസ് എസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എൻ എസ് എസിനെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ എസ് എസുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് സി പി എം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സി പി എം നേതാക്കൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ നിർദ്ദേശം തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് എസുമായി പാർട്ടിയെ അടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധം തുടരാൻ അത് ഫലവത്താക്കണം എന്നുള്ളത് വെല്ലുവിളിയാണ് സി പി എമ്മിന് മ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സി പി എം തറപറ്റുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെ വലിയ തോതിൽ ചോദ്യചിഹ്നമാകും ആ അവസ്ഥയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും മുഖ്യമന്ത്രിയും നേരിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എൻ എസ് എസുമായുള്ള ഒരു സമീപന മാറ്റത്തിൽ എൻ എസ് എസിനെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് മുന്നിലുള്ളത് വരാൻ പോകുന്ന മിനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് ആ മിനി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ എസ് എസിനെ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സമദൂരം സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തീവ്രശ്രമം സി പി എം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ ധൃതഗതിയിൽ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് സി പി എം ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പക